So, uh, first of all, I concur with many things that have been said. I was a little bit puzzled when Philippe de Broeker invited me here. It was kind, but I felt that I have left the field of immigration and asylum during the last 15 years. And uh, I must say it was a very enthusiastic and horrific discovery because when I left the field, it was a little bit like the desert. And when I came back, it was a little bit like the Amazon forest. <laughs> so I'm, I'm still alive, but barely, I must tell you. I've read all the paper, many papers, and it was really very good for me. Uh, thank you very much, Das. But uh, I can offer you a few insights. First, as Henri mentioned, I've been involved in all treaties, negotiations, since the 80s, so I don't know yet whether this is a blessing or a curse, <laughs> but we'll see. Uh, it certainly gives an insight, and at the time we paid a lot of attention to the immigration and asylum. Second, I've been a European judge during 13 years, so this gave me quite an insight of about how to write good or bad judgments. And third, the first thing I did when I got out was use this freedom to write a paper about judicial activism and bad quality of judgment. Uh, I'm not going to repeat what is in it. We don't have time. It is in free access. You will find a lot of references. I can be short. Uh, three things so in this message. First thing, uh, I believe there are a lot of problems in the jurisprudence. When you read all the comments of our specialists, you see quite some weaknesses because many things are not explained or not clearly explained. They have mentioned some aspects and are, sometimes there are even contradictions. And it is not by happenstance that this happens in the prison jurisprudence, but especially in immigration and asylum. I, I'd like to mention three examples very shortly. First thing is this judgment about the Dublin system, and Henri had a very good demonstration about this, about solidarity. Clearly, it was a very rigid approach of the topic. And I must say something, and this is my preoccupation, a, tie, a style of approach which has not been used in the court in many other areas. That's why you have a problem sometimes of incoherence of all this. Because should the court apply the same approach in other areas of community law, we would get into tremendous surprises. The second thing is this judgment about uh, provisional uh, protection conclusions, Mengozi. Uh, it was very interesting. It was, there was this debate about the extraterritorial application of the Charter of Fundamental Rights. And then Mengozi made lots of pages, very interesting you can have the opinion you want. And the court struck this in one line. This does not apply. Get lost. Well, I'm sorry, but this is the highest court in the European Union that covers nearly 500 million people. I'd like to write more serious arguments about serious questions. And this is but one example. You can think what you want, but at least do your job. Explain. Because the legitimacy of a judge is not only to give a decision, which the court does, it is to give explanation. Explanations first to increase the legitimacy of the decision, and second to give some guidelines to the outside world. This is not only an administrative court. Law is made for people. And people need to have guidelines to know how this functions. Otherwise, you have an archipelago of judicial decision, and like Golden Lang tried to do, she tries to gather some logic from different islands, which are not always in coherence with each other. So, the third uh, example I want to mention is this recent judgment of the General Court. When I was in the court, I decided it was better never to comment the substance of judgment, but fortunately I'm out. I don't understand this judgment to be short. First, because I, I fear that the interpretation, the description of the facts is not really correct. Are we meant to believe that something that was negotiated by Tusk, that went in the room of the European Council, that, that was indicating commitments about the execution of EU rules and using EU budgets, and then with reports about EU action, and this was not about the EU. Ah. 
Really, Sherlock Holmes should be called for this. Why did the EU dog never bark? This would be a new Canon Doyle. I hope that the court will do better, meaning better than the general court, which will not be difficult, but better than its own standard about this. So, and this, this is why I had doubts about this concept of judicial activism, because as I tried to explain in the paper, you can, I took two other areas, US constitutional law and international law, there are also accusations of activism. And generally, this accusation lies a lot in the eye of the observer. This is things that we don't like. But I don't want to go. The problem is that sometimes, and especially when, when the court does not explain or explains badly, then there is an impression that the choice is not justified. And so we must pay more attention. We, let's abandon the global accusations of activism or passivism, and let's talk m more about the quality of the, the, the judgments, which is very important not only to have better legitimacy of judicial decisions, but also better indications to the public, to the various actors in the field. And this leads me to the fact that when you are judged, there are always, as my second point, different options. You can try the easy way. I'm going to say this is inadmissible. I'm going to accept, well, I see already some <laughs> modest laughs in my back. <laughs> I believe they see very clearly what I mean. So you can, ah, this is inadmissible, and so. And sometimes I'm not going to deal with admissibility. I'm going to deal directly with the substance. Interestingly, the general court did not do this here. It would have been fun. So we must be careful because most Cubans prefer to take the easy path. But when you make judgments that are more solid, which has, I, I think, for example, about the, the controversy between the General Court and the Court of Justice in the two Caddy cases. The two Caddy cases were solidly built in the Court of Justice. I must say I was in favor of the Court and against the General Court and in favor of a better protection of human rights. But the fact is that when you have such judgments, then you have less contestation. I've never read some comments about CADI 1 or 2 that I have read about various cases in immigration and asylum. And this is what I want, and this is what we need. Let's work better on this. And what can we do? Again, I must be very short. I believe first thing that we need to use better the conclusions of the Advocate Generals. Yes. <laughs> no. I'm sorry, maybe it's a little bit of my business experience, but when you have some assets, you use them. And I don't like having the impression, reading some judgments, that there are some kind of academic decorum, like a nice office or a nice painting that you see on the wall. And then, yes, they are there, and now we do the opposite, and you will never know why. <laughs> is this really serious? No, you have them. I was always pleading for the maintaining, but we must use them better. And the best way to do this is to oblige the court to answer to the arguments. And then they will be obliged to raise their game. First thing. Second, ICT. I know it is not popular among the judges, but I have to tell you that this has now a tremendous influence on the drafting of judgments. The system, the reference system in the court are bad, and I suspect that the solution this, the administration is choosing is abandoning the whole field and externalizing the analysis of the jurisprudence, which in the period of big data and artificial intelligence would be the most stupid thing that you could do. <laughs> you must not, if there is one thing that you must keep in an institution, it is your ability to analyze your own jurisprudence. Cut the restaurant, kill the cars, <laughs> reduce the personnel. But if you are a court, analyzing the jurisprudence is the first priority, not the last one. Look at the budget. Three, 
there should be a serious reform about the governance of the institution. It is managed rather in a patriarchal way, like in the 1950s, but now it is a big institution with more than 2,000 persons. It is also a budget that is more or less half a billion euros. You can't manage this according to the law of your grandfather. <laughs> so it's time to change. And the last thing, which which I believe the most impopular thing that I proposed then was you must have an evaluation of your own work. I have read, heard so many speeches about the quality of jurisprudence in the court of justice, I never read a single analysis about it. Maybe for psychological reasons. <laughs> so if the institution can't do that themselves, then they have to find people outside to organize dialogue, to have evaluation. We are in a world where all institutions must organize their own evaluation. And here it would be very important to do it. Even possibly with conferences like this. If judges heard more regularly the criticisms we are reading and we heard today, maybe they would pay more attention to the next judgment about the EU-Turkey case or about Hungary-Slovakia. I know, I must tell you, this was not tremendously popular in the judicial circles. <laughs> but it is very important that we get these precise solutions. Because at the end, it concerns the interest of people. It was very interesting today. Competencies, inadmissibility, soft law, Cooperation, I love it, but at the end, there are people on the beaches in the forest and they need to get serious answers and people who want to help them or to deal with them also. Quality of the jurisprudence is essential. And because sometimes it is said that lawyers are not human, on this too the jury is still out, but one thing is sure, Law itself is for humans and for people. And when we discuss about, especially this topic that I was so happy to find back, immigration and asylum, we are discussing with, about people that need a lot of protection. And this protection requires a better jurisprudence. Thank you very much. Et effectivement, cher Franklin, sur plusieurs points, nous sommes vraiment d'accord. Euh, parce qu'une euh, cour et surtout une juridiction suprême doit parler par ses arrêts, ce qui implique pour moi nécessairement que les arrêts devraient quand même être bien échafaudés. Et tout comme toi, euh, lorsque je vois sortir un arrêt euh, où je peux deviner où on a eu des problèmes, on délibéré, parce que je lis 1, 2, 3, 4, 17, 19, 18. Dis, mais mais, mais qu'est-ce qu'ils ont mis là hein? Et effectivement, euh, même à l'intérieur de la cour, nous sommes quand même conscients de ce problème. On a, on a passé une décennie à essayer d'aller plus vite et encore plus vite et encore plus vite. On a réduit euh, le temps que le justiciable doit attendre pour nos arrêts. Euh, et on, je ne vais pas dire qu'on a perdu de vue la qualité, mais mettons qu'il y a toujours, et finalement, c'est toujours une chose ou l'autre, et il faut quand même redresser un peu l'équilibre entre, selon moi, selon moi, entre la vitesse et la qualité du raisonnement. Euh, je suis intervenu dans un atelier, atelier tout à l'heure où j'ai pointé du doigt euh, notre procédure PPU. Parce que sincèrement, cette procédure me fait peur. Parce qu'on essaye d'aller au plus vite possible. Je sais d'ailleurs pourquoi. Parce que quelqu'un est en prison, quelqu'un est menacé d'être expulsé. Il y a un bébé qui a été enlevé par l'un des poids parents. Je sais très bien pourquoi on va vite mais on a assez souvent des questions inédites du droit de l'Union, des questions complexes. Et plus on essaie d'aller vite, plus il y a les risques qu'on commettons, n'est-ce pas Qu'on qu va dire, soit dire des bêtises, soit ne pas se rendre compte de quelque chose qui, qui n'était pas évidente à la première lecture du dossier. 
Et, et donc, euh, là, je, je partage ton avis qu'il faut vraiment bien raisonner. Et pour ma part, mais je ne sais pas si je suis orthodoxe ou hétérodoxe, normalement je suis hétérodoxe à cet égard, euh, ça ne me gênerait pas que la Cour s'engage plus avec mes conclusions. Parce que, non, mais, non, mais sincèrement, sincèrement, la Cour est très polie. Hein? Quelquefois, de temps à autre, la Cour dit... Comme la, la, comme la relevé à juste titre, madame l'avocat général, au point 99 de ses conclusions. Et puis je regarde, et qu'est-ce que madame l'avocat général a relevé Que deux et deux font quatre. Ah ben, C'est très gentil, merci messieurs les juges. Mais si par la suite on, on prend une autre piste, ça ne me gênerait pas, peut-être est-ce ma tradition du common law, mais cela ne me gênerait pas si on expliquait dans l'arrêt pourquoi on ne voit pas la chose de la même façon que l'avocat général. Mais c'est quelque chose que, je dirais presque par pudeur, on ne fait pas. Euh, et, et, et là, sincèrement, dernier point, c'est l'analyse de notre travail. Chers collègues, chers scientifiques, c'est à vous. Hein c'est à vous, vous qui lisez nos arrêts, si vous trouvez que nous sortons des, des, des choses qui ne tiennent pas debout, ou la Cour a méconnu tel ou tel argument, ou l'arrêt n'est pas vraiment, on n'explique pas correctement pourquoi euh, la Cour est parvenue à tel ou tel résultat, alors dites-le, écrivez-le. Lors des conférences, soulevez des questions. Notre président, M. Lennox, lui, c'est un académique pur sang. C'est le professeur Lennox. Hein? Et ça, on sait déjà chaque fois qu'il qu se lance dans un débat. Et il est président de la Cour, mais il est également professeur. Hein? Alors, si vous avez des problèmes avec ce que nous écrivons, dites-le. Écrivez-le. Merci. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie non plus d'une réflexion sur le travail de la Cour sans se pencher sur son organisation sur le mécanisme de nomination des juges et surtout sur la possibilité d'effectuer deux mandats. Et que ces questions-là, d'une manière ou d'une autre, hein, ont une influence parfois sur des solutions que nous pouvons être amenés à critiquer. Je, je voudrais simplement proposer deux, deux constats relatifs à la jurisprudence de la Cour de justice en matière d'asile et d'immigration. D'abord, je crois que euh, la Cour de justice a perdu le sens de l'équilibre qu'elle a eu pendant longtemps, qu'elle a eu toujours, et qui consistait à essayer, autant qu'elle pouvait le faire, de garantir le fonctionnement du système de l'Union. Et à force d'être sur le fil du rasoir, elle est devenue aujourd'hui un acteur qui, de manière trop systématique, veut préserver l'efficacité de cette mécanique au détriment du droit et au détriment des droits. Et de ce point de vue, euh, euh, elle pousse vraisemblablement, de mon point de vue en tout cas, hein, l'argument trop loin. Je suis en total désaccord avec la jurisprudence de la Cour de justice sur la confiance mutuelle euh, à propos de Dublin, par exemple. C'est une vaste plaisanterie, pour ne pas dire une mauvaise plaisanterie. Si vraiment il y a un texte de droit de l'Union qui est caractérisé par la méfiance mutuelle et par la défiance mutuelle, c'est Dublin donc venir nous écrire, hein, venir réécrire l'histoire en nous disant depuis le début, Dublin, c'est la confiance mutuelle. Et on voit ça systématiquement. Le pire étant dans ce sens-là la jurisprudence NS. Hein. Et on voit bien que d'arrêt en arrêt, la Cour de justice euh, dans Hongrie et Slovaquie, euh, dans ces cas, chaque fois nous dit l'économie générale du système Dublin. Nous, nous avions... Euh, la naïveté de penser que ce qui était important dans la politique d'asile, ce n'était pas la régulation des compétences, c'était la protection qu'on accordait à l'individu. Mais l'alpha et l'oméga pour la Cour, c'est Dublin, le mécanisme de régulation des compétences. Ce n'est pas la qualification, ce n'est pas les procédures, ce n'est pas les garanties, non. C'est qui va gérer, et surtout le plus loin possible. Hein. Donc il y a là, dans cette attitude de la Cour, à mon avis, un excès dont elle ne s'est pas rendue compte, mais un excès qui l'a fait basculer à mon avis, dans une mauvaise logique de pensée sur laquelle elle ne revient pas, puisqu'elle l'a étendue à propos du mandat d'arrêt européen, 
pourrait parler de Mélanie hein, et discuter de cette espèce d'intégrisme hein, qui fait passer la primauté du droit de l'Union devant les droits fondamentaux. Et puis tout d'un coup, dans Tarico 2, on vient nous expliquer que ah ben non, les, les droits fondamentaux, c'est mieux que la primauté. Hein, tant pis pour le budget de l'Union. Hein, donc il y a là un manque de cohérence, hein, je trouve, dans, dans l'attitude de la Cour qui est vraiment devenue aujourd'hui problématique. Parce que ce n'est pas que le droit de l'Union, mais ce concept de défaillance systémique il a commencé maintenant à apparaître dans le droit des États membres. C'est-à-dire que la Cour de justice leur propose la mauvaise recette de cuisine. Et ils s'en emparent. Donc, première critique, hein, cette volonté de défendre euh, le système à tout prix. Puis deuxième critique, une compréhension tout à fait étonnante pour les dérives de l'Union européenne. Ah, je suis désolé, mais l'arrêt sur la déclaration Union européenne-Turquie dont tu parlais... Mais c'est scandaleux de lire une ordonnance telle que celle-là. Si vous voulez savoir ce qu'est un communiqué de presse, lisez cette ordonnance. Par contre, si vous voulez connaître la jurisprudence à ETR, il n'en est pas question. Si vous voulez vous interroger sur la compétence de l'Union hein, en matière de réadmission, il n'en est pas question. Hein, non, surtout pas. Non, les communiqués de presse. Et alors, vous avez euh, trois pages d'arrêt où on se demande si ça n'est pas le stagiaire qui est au service de presse du Conseil hein, qui a servi à écrire la décision de justice. C'est une honte pour une juridiction suprême. Alors, j'en termine en disant que, euh, voilà, il ne faut pas faire euh, le procès du juge pour autant, et que les pressions sont considérables. Pression nationale. Pression nationale incontestable depuis quelques années. Euh, les rapports entre les juridictions constitutionnelles suprêmes des États membres et la Cour de justice sont d'une toute autre nature que par le passé. Et évidemment que le sens de la diplomatie judiciaire de la Cour de justice, qu'elle a toujours eu, qu'elle a toujours eu, ben ce sens-là est peut-être aujourd'hui trop aiguisé hein, pour notre goût attaché que nous sommes aux droits fondamentaux. Et donc cet élément-là, c'est certain, pèse très lourd dans un certain nombre de, de solutions que nous, que nous critiquons. Et puis deuxième critique euh, dans cette compréhension pour les dérives de l'Union... Euh, le juge de l'Union, aujourd'hui, prête trop la main aux compromis boiteux qui sont passés par le législateur. Le législateur écrit n'importe quoi, n'importe comment. On se souvient de cette directive hein, qui comportait des mots au conditionnel. Hein. Bon, Est-ce que, à un moment donné, le juge n'est pas dans sa fonction hein, que de refuser, de cautionner ou de trouver des solutions Parce qu'on on sent bien l'attitude des États qui disent « Mais finalement, la Cour de justice va bien trouver un compromis, là. Hein. Elle coupera bien la poire en deux et elle réglera le problème. » Donc cette compréhension pour les dérives fait que la charge de la Cour de justice, aujourd'hui, est sans doute excessive par rapport au rôle qui est le sien.